Cześć, tutaj na moim kanale. Cię zapraszam Was na taki filmik trochę vlogowy, bo sobie dzisiaj siedzę w domu i mam planek malować półkę, która jest moją półką na klucze od śmietnika, jakkolwiek to brzmi, bo tak, bo w sumie ona tam wisi i tylko klucze na, nie, na nią odkładam. To jest przed pokojem dosyć taki ciemny przedpokój i żadnego kwiatka tam nie mogę postawić, bo najchętniej po prostu postawiłabym na nią, na nią roślinę i by jakoś to wyglądało. A tak kiedyś kupiłam tą półkę za 10 zł na jakichś takich wyprzedażach i akurat tam było miejsce, żeby ją powiesić już, było, bo ja wynajmuję mieszkanie, więc tak średnio chcę robić jakieś dodatkowe właśnie wiercenia, więc akurat skoro tam już był ten gwóźdź, gdzie mogłam ją powiesić, no to już ją tam powiesiłam, no i tak sobie wisi cokolwiek tam postawiłam i nie wygląda to za ładnie i chcę właśnie sobie ją dzisiaj pomalować i trochę tak jakoś fajnie na niej postawić, chociaż i tak ona się w takim miejscu, że nie będzie jakoś szczególnie widać, ale może jakieś światełka tam dam, zobaczymy, pobawimy się trochę dzisiaj razem, może to jakoś fajnie wyjdzie, a jak nie, to i tak jej tam szczególnie nie widać, także nie będzie problemu. Problemu. Także pokażę Wam tę moją półkę i sobie trochę się z nią pobawimy. Także tak ona wygląda i zawsze tutaj sobie odkładam klucze na śmietnik, ale właśnie wiesz, co ta półka na klucze, no nie wygląda to za ciekawie. Także zaraz Wam pokażę z bliska, co chcę zrobić. Także witam Was z tego miejsca i tak, chcę w ogóle z zakurzoną, muszę ją przede wszystkim wytrzeć. Chcę tutaj to w środku, co jest miętowe malować na biało, bo miętowe wygląda ładnie ogólnie, ale mi kompletnie do niczego nie pasuje i tak powiesiłam, bo powiesiłam, ale chcę zrobić cały biały i teraz zastanawiam, czy zrobić to farbą w sprayu, bo mam i farbę w sprayu białą i zwykłą, ale tak, w sprayu to nie mam za bardzo gdzie psikać, nie mam balkonu, bo myślałam, że mogę, mogłabym wziąć do rodziców i tam, ale to bez sensu wziąć półkę, mogę włożyć bardzo duży karton i w kartonie to spsikać, to jest właśnie opcja, albo po prostu skoro nie tak wisi Gdzieś tam wysoko, daleko, to chyba pomaluję po prostu normalną farbą. Nie wiem, na się bawiła w spray, także tutaj ją pomaluję całą na biało, bo wygląda ten miętowy dobrze, ale mi do niczego, do niczego zupełnie miętowy nie pasuje. I tak ogólnie tak ona by w innym miejscu, nie w tym ciemnym, gdzie nie mam w ogóle żadnego okna, to po prostu postawiłabym jakąś roślinę, tutaj by wyglądała ślicznie. Ale zostawić ją chcę tam, bo mi się naprawdę przydaje. Właśnie, może jakieś światło tutaj, światełka ustawić, nawet by mi troszeczkę rozświetlało przedpokój. Także to jest opcja, więc na razie po prostu jest plan pomalować to całe na biało po prostu. To to jest w ogóle w strasznym stanie, tak jak stało wysoko to tak nie widać, ale zaczyna mi nawet trochę rcewieć, więc po prostu to dobrze umyję i pomaluję od nowa farbą. Mam nawet srebrną farbę, też w sprayu fajnie szybko się pomalowało, ale chcę to zrobić na złoty kolor, więc pomaluję zwykłą farbą. Nie wiem jak bardzo to będzie wyglądało dobrze, bardzo z bliska, ale z daleka powinno być ok, także... Także spoko, no i tutaj jakąś świeczkę trzeba wsadzić, a nie tego ogryska małego, to na pewno. No i te dwa szkiełka tam miałam, bo coś, coś chciałam mieć jeszcze, ale no to to, to to w ogóle muszę wyrzucić. No to może coś innego postawię, coś trochę większego, albo w to może światełka. No zobaczymy, najpierw maluję i wtedy będziemy postawiać. Tak więc zdecydowałam, tak więc zdecydowałam że po prostu pomaluję to zwykłą farbą, powinno być ok. Bierzemy się do roboty i raz, dwa zrobię Wam, że już będziecie widzieli gotowe. Także tu już mam dwie warstwy, jeszcze trzecia będzie, także tutaj trochę jeszcze przebija. W ogóle malowałam bez rękawiczek, co widać po moich rękach, ale zaraz to postaram się zmyć. Ma zaczęłam trochę też malować tamto na złoto. A zeszła mała zmiana planu, po prostu nie będę tego jednak malowała na złoto, bo pomyślałam, że zrobię tą półkę taką typowo, typowo zimowo-świąteczną. Także zobaczę, co mam z takich rzeczy w domu. Coś na pana zadę, bo ta półeczka jest malutka. Także pokażę Wam, co mam i na czym się zastanawiam i jeszcze później tą kolejną warstwę dłożę i będziemy ustawiać. Także tutaj są rzeczy, które można powiedzieć, że są takie trochę świąteczno-zimowe i coś z tego wybiorę. Mam jakieś takie śnieżynki, coś może z tego jakoś. W ogóle ta choinka, mam już, mam już ją kilka lat, kiedyś dostałam i właśnie dlatego ja nie kupuję takich świeczek, które mam kształt, bo jeżeli się to podpali, on się niszczy jakieś konkretne, lubię tylko w takim klasycznym kształcie świeczki, bo mi po prostu szkoda je spalić. Tak mi stoi któryś rok. No trochę brokatowa, to już nawet ten brokat się chyba już osypał z niej nawet za bardzo się nie błyszczy. Nie wiem, może tą świeczkę? To jest ładne, ale to mi nie będzie pasowało do innego opakowania, bo to bym postawiła na tamtą półkę, ale tego różowego też tam nie chcę trzymać. Uwielbiam mam te światełka właśnie takie w ten sposób, od środka, że coś można rozświetlić, tak? Tutaj też powinno być troszeczkę większe ta szyjka w butelce, bo do całości nie wchodzi, bo to jest ala taki korek. No i światełka. Może jakbym to, myślałam, że może tutaj, ale to wtedy już by tak ładnie nie wyglądało, ale zobaczymy. No to w sumie też by ładnie mogło wyglądać. Zobaczymy zaraz. Są takie naprawdę delikatne te światełka, więc nie wiem, czy nie będzie bardziej dać tego druciku, jeżeli butelka nie jest jakaś 
nieprzezroczysta zupełnie, tylko właśnie z kolorowego szkła, rzecz nie wygląda lepiej do takich światełek. Bo, bo mam wrażenie, że są tak delikatne, że bardziej jest widoczny ten druć, drucik niż te światełka. Teraz zobaczymy. Bo to wtedy będzie pewnie za... Nie, wiecie co? Tak patrzę i to będzie za dużej i do środka by wpadło, więc chyba nie ma sensu w ten sposób tego robić. Nie. Zrobimy coś innego. Tam to włożę z powrotem tam, gdzie było. Jeszcze są takie światełka. One są ładne, ale muszę włożyć baterię, bo akurat nie ma. To jest takie... Bardzo je lubię, śliczne są. No i te koralikowe mam. Więc podejrzewam, że te koralikowe po prostu tutaj wezmę na tą półkę. Oczywiście już mi się wszystko zaczęło plątać razem, chociaż no nie są długie. No i one są trochę dziwne, mają to... O, czasami trzeba potrząsnąć, żeby ta bateria, żeby prąd dotarł. Coś tutaj nie dochodzi, ale ja je kupiłam na shopie, więc nie dziwię się, ale tak to są ładne. Więc myślę, że wezmę te światełka i po prostu do czegoś je włożę. Do tego... A może wiecie co? Może włożymy... O, tutaj mam taki większy. Zastanawiam się, czy nie może do tego. Włożymy je tutaj do tego. Czyli trzeba go tam odpowiednio puknąć, żeby... O, myślę, że to będzie wyglądało ładnie. I żeby było więcej czegoś, co po prostu na sypie tych koralików. Też to będzie ładnie wyglądało. Później jeszcze odpowiednio to ułożę. Wiecie co? To są takie różne kryształki, koraliki i takie rzeczy po prostu trzymam do... Myślę, że to będzie chyba najlepiej wyglądało. No i oprócz tego coś postawimy. Kto, że to już właśnie nie jest podświetlane, bo też by ładnie wyglądała taka kula. Ale ona się nie świeci, więc będzie tak trochę smutna. Może tego mi się? Czym on się zmieści obok tego? Będzie, będzie chyba za dużo. Może choinkę. Choinkę i coś jeszcze. Zobaczymy. Także idę kolejną warstwę domalować i myślę, że będziemy już to zrobić. Że na razie jest w ten sposób już pomalowane. Słabe światło, ale to powiedzmy, że widać. Że na razie jest w ten sposób. Na pewno będzie tutaj to świeciło. Ale jeszcze coś chcę dorzucić. Najładniej to w ogóle wygląda, aby zielona roślina, no ale... Nie ma możliwości, to nie ma możliwości. Tak, czy jeszcze właśnie coś dorzucimy? Myślałam o tej właśnie choineczce świeczkowej. Tylko wtedy to będę musiała właśnie tak, albo tak. Może obok. To lubię. Może to jest trochę tandetne, ale lubię. Jakby to wyglądało, bo gdzieś to jest za małe, pewnie będzie ginęło w ten sposób. Nie wygląda ok, tak bardzo jasno, tak. Może to wygląda tak biało, jasno, ale mówię, w moim przedpokoju jest strasznie ciemno, więc by tak trochę to rozświetlało. Chyba, że bez tego i przesuniemy i zostawimy to. I mam wrażenie, że tak jest jednak ładniej. A tutaj będą moje klucze tradycyjnie, więc nic innego. Nie, źle by to w ogóle wyglądało. Ale i tak to będą klucze, także myślę, że zostawię jednak tak tylko, tylko te dwie rzeczy, że wygląda to lepiej w ten sposób niż z tymi trzema. Dajcie znać, później pewnie jeszcze jakoś to inaczej poprzestawiam. Na razie tak zostawię tutaj zimowo z choinką i ze światełkami. I jeszcze Wam na chwilę pokażę, jak to będzie wyglądać, jak będzie po prostu tak zwyczajnie ciemno w przedpokoju, jak będę wchodziła. Także tak to wygląda, myślę, że naprawdę fajnie, tak bardzo zimowo. No i lepiej niż wyglądało, wyglądało okropnie. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że ze mną byliście. Zapraszam Was na mój Instagram, link w opisie. No i zobaczymy w następnym filmiku. Teraz w grudniu staram się dodawać codziennie. Cześć!